我觉得我们都有这个责任，要把所了解的历史真相传给后代，做播种的工作。我想齐小妹啊，比我还年轻很多啊，所以未来的日子，你还要这个是。加强些很多的，<笑>我看了他们的作品集，他是个文学家，而亲身的经历，透过文学家的素养写出来，特别感人动人，而影响深远。有的时候看到他们的作品。直接或是字字血泪，那当然叫我我写不出来。我也是同样的一个使命感，如何把历史的真相，特别是抗战同内战历史真相，以及我身临其实、身临其境的这个感受，幸而我得到老总统他的热情。我把它有关战争的这个外交的，我把它，我只能说做了一个书籍的工作，当然不是我的创作，但是我相信我们真正的后代的子孙都要了解到，这是我们中华民族有史以来最大的灾难。也是我们最大的光辉，最红的光辉。我呢，抗战的时代，我们没有经过、看到、说过的，每个人所经过的，都是优先、是脚步的。但是，像齐老师这个脚步的，按包办那个龙虎山这些是脚步的，但是脚步的，透过他们这个文学修养的。这个笔调能够使得这个真相更能够深入人心。我想我们还有很多故事。我举这个抗战，我们中国人除了战场上流血以外，最大的悲剧，一个是黄河缺口。黄河缺口，我们当然最近中共好像这个特别。做了一名，他是筹划国民党。黄河缺口当然是不得已的一件事情，但是黄河缺口我们也无法写警告告诉老百姓，当时也没这种工具。缺口了，原来假如河流下来，我们不知道死亡的或者是流离失所多少万人。但是我们把日军从徐州。到汉口阻挡了半年六个月，这六个月，我想，要是武汉大学能够从武昌搬到这个，这个是最后到四川洛山，好像是我的印象啊，恐怕你是在洛山毕业的吧？哎，所以这个是这种有密切的关系，这种牺牲呢。河南，所以当时说黄泛区。第二点，北京，长沙大火。抗战的时候，我们口号叫“焦土抗战”，但是很不幸的，日本人还没有打到长沙，我们在长沙的负责人呢，就先起把放火，把整个长沙城烧掉了。这个当然，人民的牺牲惨烈，难以数计。第三件事情，就是重庆的隧道执行案。日本，我们的空军打光了，日本的飞机，以特别是王建伟，这个卫战员成立以后，他被重庆的轰炸，两个礼拜一个礼拜不接触情报，一架飞机在天上转，我们还是要躲到防空洞里。但是上一万计的这个人在防空洞里面，最后这些
死亡，悲惨，真的可以说是一条街，整个人人不见了，其他的空大不必说了。但是这些历史的真相，我曾经到卢沟桥去看过，我也到特别到了这个宝山的松浦战役纪念馆看过，当时他们陪同我的。年纪了，我说你这百分之九十九都假的，啊！我听说我还没有到重庆去看，我本来要准备到重庆。重庆我们抗战胜利的时候，立了一个抗战胜利纪念碑，在重庆两路口市中心区。同时在《千年不平等条约》的时候，曾经把这个文件有关文件买到地下去，准备几百年后，这个在。说让后代知道。听说，共军占领了重庆以后，把抗战胜利纪念碑改了，把那个原来的削掉了，改这个重庆解放纪念碑。我不反对他们，攻取重庆以后，另外建一个解放重庆纪念碑，但是为什么要把抗战纪念碑要把它取消呢？抗战，这是中华民族全民族的事情。抗战不是为了国民党，所以今天我们包括今天我们在台湾的年轻人，你们今天的幸福，这个都与抗战有不可分的关系。我再这样举个例子，今天。像齐老师、齐教授，我可以说啊，他是官二代，<笑>因为他的爷爷就在张兆林下面当过团长，那是当团军法师的团长，比我当参谋总长还神气啊。<笑>所以他的爸爸能够到德国去留学。我们看看我们对台湾经济贡献的机会。赵小东，他到美国去留学，他也是官二代。张启正是官二代，李家汉先生也是富二代。<笑>所以，我们说，但是到了台湾真正的发展，我们的教育机会是最平等。我们要码头工人的这个儿子到美国。到了博士，到了博士学位回来，我们有佃农的子弟到美国去，到了博士学位回来，所以我们可以说，在大陆接受教育的，那就算是官二代、富二代的族群，唯有在台湾，我们的教育制度是最公平的。这个都是与抗战有关。我的妹妹，就是因为抗战，所以她失学了。他们能够有机会像徐教授有这样的这个学问上的成就。最近他来过年，他同我谈起，他说他在仁山区，结果了国民党，结果了共产党。经过了汪精卫的政权，经过了日本人的扫荡，他都应付过去了，很不简单呐、啊。我说你要把这个写出来，这个是在抗战期间，同同八年期间受过日本人、共产党、国民党、共产党，这个汪精卫的唯一政权，日本的军队都碰过面的。我说这个故事啊，很值得写下来。当然，他没有这个能力写，我叫他讲了，叫我那个外甥女儿，能不能记下来？啊，我觉得这倒是很好的材料。总之一句话，我想，徐教授同我，我们是同时代的人，同是一个悲惨时代的人，一个壮伟大壮烈的一个时代的人，但是我们两个。是在这个大时代上，算是最最幸运的，算是最幸运。我们唯有
今天的责任就是能够让年轻的世代作为一个中华民族，今天为什么这个这样的地位？台湾人、台湾同胞为什么今天有这样的幸福？我想大家都要因随世人抗战。我们军民全部军民的奋斗，抗战我们是靠什什么胜利？靠个意志，靠坚强不屈的意志来取得最后的胜利。这当然不能不归功于蒋委员长，尽管他有其他这个可以可批评的地方，但这一点无论海峡两岸必须要肯定。我想今天有这个机会，荣幸来讲几句话呀。我想最后还是齐小妹，你年纪还很轻，你<笑>比还可以多些。谢谢大家。谢谢